Welcome to the class. We will talk about Kite Victor's Physics Standard 8. Teacher at the class is an activity. Lesson is detailed. We will talk about the explanation of the questions. Let us assess questions. I have already added the video. I will link in the comment section. I will complete the text. I will complete the video. Now, let us talk about this video. We will talk about this class. We will talk about this video. We will talk about this video. आदिम बरना द। इधर मेरे नो इधर बेल्ली कोल आना, पिने तुड़म, नारी, इडंगरी इधर बोले पारे यके पंडु बियोगी चेतना था आना। ओके, इनी यूनिटिकल इधर तो बोले इनके स्रद्धि के ना माध्यम आइटला प्रत्येक एम रूल्स हैं डे आधा आना द क्लास ले पढ़ पिच दे। नियमम उन्ना यूनिटिकल डे प्रतीक अंगल साधारण ने आई इंग्लिश अक्षर मारे ले चरिया अक्षर अंगल उपयोगी चाना इर्दे इंड द द सिंबल्स ऑफ यूनिट्स आर नॉर्मली रिटन यूजिंग स्मॉल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट द इधर का आंचल द बोले का डब मीटर ना चरिया एम मानु बेक इंड द सेकेंड ने चरिया एस आनु Rule two आना there are certain occasion on which capital letters of the English alphabet are used as symbols. चिल्ला संदर्भ बंगले यूनिट इंडे प्रतीक अंगल वाली अक्षर तेल सूची पिक्या रंडा. Example बोलते रंडा न्यूटन के आने के लिए फोर्स अलग लिए बालम कांड के ना न्यूटन लाना अब टेन न्यूटन ने इधर आने के लिए टेन करेंगे कैपिटल एन ना नो बियो क्या अधे इन दोनों ना चल Alat bukan lagi wkti gelar de perin de mula, madah kandet dia wkti gelar de lengan scientist de perin lau, adah arah ini nanda. Ipa Sandra Volt de perin lau na ayu ni teraya pada nanda Volt. Apa V yang ni edum capital letters ledum. Ini Blaise Pascal lau na marta tinde alat bukan kandet dia de adine ubi kena pradigam eda na ayu ni te eda na Pascal lau na pradigam P A. Apa rancak aksara yang ada dalam negi la, adit te aksara madai itu P matra capital leh dalu, rancam te aksara small letters leh, tenye ane leh dah, small letter leh tenye ane leh dah. Ini sebab Isaac Newton ana balat tinde unit te ganda beri cede, ini dah ana de Newton ana, apa yang ini nama lada kani kya capital, N ni lada nama lada kani kya. Mungkin kita rule ana while writing the names of units never use capital letters. Example Newton meter. Ada kan, nama lama mudah naik te irda ana. Apa ini percalaan naik te irda ana nama lama ke alangin Newton de n nu orang kanda 10 Newton na lengan 10 Newton na nama lama mudah naik te irda. 10 Newton na mudah naik te irda bagaimana ana. Apa perih mudah naik te irda karena dengan nama lama undum capital letters le irda dia. Apa nama lama ayu unit de perih mudah naik te apa Pascal ana lengan Pascal na mudah naik te nanda Newton ana lengan Newton na mudah naik te nanda. Angan te occasion le nanda ana. Angan te samudar bangal Newton de n na nama lama small letter le irda lo Pascal de p m nama lama small letter le irda lo. Perdikat ini pagi ramai unit itu kalau perih itu boleh English sila ceria aksara yang kalau ubi ikan kita ada kan cila boleh kilogram ni ada nak kiri k k k small letter lah ni ada meter lah nak kiri m small letter lah ni ada ini nalam tu nalam tu rule lah na never use the plural form for symbol orang kira ni kita perdikat ini bahu wajan um ubi ikan lah 10 kilogram lah na beraya 10 kilogram sna beri lah 10 meter lah na beraya 10 meters sna beri lah okay apa 10 kg ni Nampol air dulu, pati ke G S nampol nampol air dalam badi la, okay. Ini never use full stop or comma after a symbol. Anjam terulur, anak pati meter na ini tu, aduk air ni ada kuttu dalam badi la. Pati second ten S na ini tu, aduk air ni ada kuttu dalam badi la. Pasal itu sentence ini dah usaha anak, le. Anggana ke beri anak ni, dengan kalau aduk air ni ada kuttu dalam badi la. Ipa nampol calculator ke jadi tu equal to ten meter na ini tu, aduk air ni ada kuttu dalam badi la. Tetapi anak. ओके प्रतिगत ने शेषम कुत्ते को आमा तोड़ेंगे वा उपयोगी के रिदर शेरियाई रीडिंग थेट्टाई रीडिंग कोटते टंडर इधर आना नियम हम अंज हर्ट वेरना रूल सिक्स आना वाइल राइटिंग डिराइव यूनिट्स इस स्लैश इस यूज्ड टू डी नॉट डिविशन बट नेवर यूज मोर देन वन स्लैश इन वन डिराइव यूनिट इप्पम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना इले अब मीटर का इन्हें नामलोरे स्लैश इड में इले कांच द बोले पक्षे रॉंग मेथड इन दाना मीटर का इन्हें ओरे Wilpana unit itu kalau dia perdi ganggal itu dalam bola haranam suci pikir nanti na slash cinnam ubiogi kya. Ini, eram terulana when it era unit is expressed as a product of other unit use a dot or a space between them. 
മറ്റ് യൂണിറ്റുകളുടെ ഗുണിതങ്ങളായി പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്ന വിൽപ്പന യൂണിറ്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ കുത്തിടുകയോ സ്പേസ് നൽകുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇതാ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ എൻ കഴിഞ്ഞൊരു കുത്തിട്ടിട്ടാണ് എം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ കഴിഞ്ഞൊരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് എം എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഡിറൈവ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പന യൂണിറ്റുകളിൽ എന്താണ് രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ട് ഇടുന്നത് അപ്പം രണ്ട് യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണിതമായിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സ്പേസോ ഒരു ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഇടണം ഒരു ഡോട്ടോ ഇടണം ഇനി റൂൾ എയ്റ്റ് ആണ് ഡു നോട്ട് മിക്സ് എ നെയിം ഓഫ് യൂണിറ്റ് വിത്ത് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രതീകവും പേരും വിൽപ്പന യൂണിറ്റിൽ ഇട കലർത്തി ഉപയോഗിക്കരുത് ഇപ്പോൾ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കെ ജി കഴിഞ്ഞൊരു സ്ലാഷ് ഇട്ട് എം ക്യൂബ് എന്നാണ് എഴുതുക അല്ലാണ്ട് ആദ്യത്തെ കിലോഗ്രാം എന്ന് മുഴുവനും രണ്ടാമത്തേത് മീറ്ററിൻ്റെ എം മാത്രം അങ്ങനെ ഇട കലർന്ന രീതിയിൽ എഴുതരുത് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ കിലോഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അത് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതുക കിലോഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതുക പക്ഷേ ഒന്ന് കിലോഗ്രാം എന്നും ഒന്ന് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി റൂൾ നയൻ വൈൽ റൈറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് അലോങ് വിത്ത് എ വേല്യൂ ദർ മസ്റ്റ് ബി എ സിംഗിൾ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടിയത് പത്ത് മീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ പത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് വേണം കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ എഴുതാൻ അളവുകളുടെ മൂല്യവുമായി ചേർത്ത് യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു സ്പേസ് നൽകേണ്ടതാണ് പത്താമത്തെ റൂൾ നെവർ യൂസ് മോർ ദാൻ വൺ യൂണിറ്റ് എക്സ്പ്രസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പത്ത് കിലോഗ്രാമും അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമും ആണ് ഏ ഓക്കെ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതല്ലാണ്ട് ടെൻ കെ ജി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എഴുതില്ല അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും എഴുതില്ല എഴുതുമ്പോൾ ഒറ്റ യൂണിറ്റ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം മാത്രം മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മീറ്റർ മാത്രം ഒരു അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് റൈറ്റ് ഔട്ട് ദി ഫോളോയിങ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ വാല്യൂസ് യൂണിറ്റുകളെ മൂല്യത്തിൻ്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതിലെ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് നാനോമീറ്റർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മൈക്രോമീറ്റർ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് മില്ലിമീറ്റർ വരും അത് കഴിഞ്ഞ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരും ഇനി മീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് വരിക ആദ്യം വരുന്നത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് യൂണിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ചൂടെ പറയുന്ന യൂണിറ്റുകളിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് കിലോഗ്രാം ആണോ മില്ലിഗ്രാം ആണോ ഗ്രാം ആണോ അത് മൂന്നും ഗ്രാം ആണ് വന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മാത്രം ഏതാണ് മില്ലിമീറ്റർ മീറ്ററിൻ്റെ കണക്കാണ് വന്നത് അപ്പം മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതിൽ പെടാത്തത് ബി എന്താണ് മൈക്രോമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ ഓക്കെ ഓക്കെ ബി എന്താ വരുന്നത് മൈക്രോമീറ്റർ ഉണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് മില്ലിഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അവസാനത്തെ മില്ലിഗ്രാം മാത്രമാണ് അതിൽ പെടാത്തത് ഓക്കെ ഇനി ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സ്കൂൾ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗസ് ഇസ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ടേ ദിസ് ഇൻ കിലോമീറ്റർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഈ അളവ് കിലോമീറ്ററിൽ പ്രസ്താവിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്റർ ആണ് ആയിരം മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിനെ കിലോമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിനെ നമ്മൾ ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ദിൽ ഗിവ് യു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ചൂടെ തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകളെ മൂല്യത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാതെ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക ഗ്രാമിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഗ്രാമിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കിലോ
ഇനി അതിൽ ഏതാണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് മാത്രമാണ് രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിറൈവ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പന്ന യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പെടാത്തത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ലെങ്ത് വോളിയം മാസ് ടൈം അല്ലെ അത് വോളിയം ആണ് നമുക്ക് പറയാം ലെങ്ത്തും മാസും ടൈമും ഒക്കെ നമുക്ക് എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വോളിയം നമുക്ക് അങ്ങനെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റുകളിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചുവടെ അപ്പം ഇതാണ് ആൻസർ വരിക ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അളവുകളെ അത് അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക ആദ്യത്തെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മിനിറ്റാണ് ഒരു മിനിറ്റിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത് അപ്പോൾ അറുപത് സെക്കൻഡ് കിട്ടും രണ്ടാമത്തത് അഞ്ഞൂറ് മില്ലി മീറ്റർ ആണ് മില്ലി മീറ്ററിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അഞ്ഞൂറ് ബൈ ആയിരം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ കിട്ടും രണ്ട് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആയിരം അപ്പോൾ രണ്ടായിരം മീറ്റർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഒരു മീറ്റർ അല്ലേ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് യു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടീച്ചർ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ആക്ടിവിറ്റീസും ലെസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷൻ അടങ്ങുന്ന വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒന്ന് മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്